上车。哪里上？从后面。我们现在来到了 Bukit Perahu。Ini teh tawar kalau suka manis kasih sendiri ya。Iya。喝杯热红茶，因为实在是太冷，所以点了热红的茶。长城的泡面来的，干的泡面，它的味道有没有诱惑到你？嗯，非常的香，神之香。闻到这个味道都变饿了，对吧？果然这么冷的天是适合吃这种。对啊，印尼泡面最好吃，无法抵挡。坐在我对面这个人也要被，也要饿了被我诱惑的。你看，等一下就点一碗。这是泡面好吃。现在四点，等一下我们四点半就要上去了，因为还要爬一段路才能到那边去看日出。祝大家先几度？现在是大概九度左右。不过为什么我觉得我的体感不止九度？体感几度？体感感觉已经是零度。等一下，我们要看的日出就是这个。布罗莫的日出长这样，然后呢，我们现在在这边布罗莫火山呢，它有几个点，你们可以看。日出就是其中一个是这个，然后还有这个大星星的，然后这个罗尼火焰还有 Love Hill。那我们现在就出发。布罗莫火山的感想，超美！从刚刚凌晨的星星到现在的这个，你看后面就是布罗莫火山口，对，火山口超级无敌壮观。最后面的这个，这个是塞梅卢火山，然后前面这个是有个口的，凹进去的那个就是布罗莫火山，然后再来这边可以看到很美的日出。虽然说晚上的时候很冷，但超值的，真的，我觉得人生真的要来一次布罗莫火山看日出，太美了。我们要准备要下山，然后因为还要去其他几个景点，司机告诉我们不能太晚下去，不然的话会堵车，所以我们现在要下去了。敢想，那个景色真的太美了。爸<笑>，我们现在要去仙女峡谷。为什么？是仙女。等一下告诉大家，不能现在先透露情节。<笑>日出之后呢，通常导游会带你们去第二个景点呢，就是 l e m b a u i d o d a r e n i 就是仙女峡谷。那为什么叫做仙女峡谷呢？其实呃，应该说 w i d o d a r e n 这个是爪哇话，然后它是仙女的意思。那为什么会取名为仙女峡谷呢？是因为他们有一个民间传说，这边有一个泉水，然后有很多的仙女很喜欢在那边的泉水。戏水，不知道是不是真的，但是他们说泉水是有的，就好像在那边吧。但是仙女我不知道有没有啦，就是大家想知道的话，可以自己去证明，<笑>自己去找一下。<笑>然后后面这边就是古努巴斗巴斗山。好的，基本上第二站就是很多人会在这边站在吉普车上面，然后拍张照，就这样。然后我们就会移动到下一个景点，走吧。
鼻哦，会不会？嗯，很刺鼻。好，好不舒服。待太久了，真的。我们赶紧下去吧那个硫酸的味道还真的是太恐怖了，对不对？嗯，很可怕，是很刺鼻。哎，你知道这个火山口也有个故事吗？哪里来的那么多的故事？<笑>传说啊，早在十五世纪之前，有一位公主罗罗安登跟她的丈夫多年求子不得，然后呢，他们就来到了这个火山口，向山神祈求，山神便答应了。但是呢，有个条件，就是他的最后一个孩子。必须献给自己。公主没有办法，只好答应了。之后她生出了二十五个孩子，多不多？超级无敌多。<笑>但是呢，为了保护她的族人的安定，所以她没办法。她最后呢，只能把她最后的这个孩子献给了山神。哦，对了，忘了跟你说，这位公主呢，她是腾格尔族，就是属古腾格尔。现在你们看到住在这附近的，包括刚刚。拉着马的那些人都是这个族的族人。之后每年火山祭，住在波尔摩火山附近的腾格尔族都会举办为期一个月的卡萨达节。然后在节日的第十四天，他们会将牲畜还有农作物丢进这个火山口中，当做祭品送给山神，以保佑风调雨顺，同时也作为山神这些年来一直保佑着他们的谢礼。就是这样子的一个故事。好的，了解老师。好，那我们下课，下课，继续前往下个地方，走，继续去坐马回城。嗯、我们来到了巴当巴比西，就是。会说悄悄话的沙漠，<笑>为什么会说悄悄话？就是呢，之前有部印尼的电影叫做，是在这边拍的。然后那个女主角是莲莎·苏莱，是印尼很有名的女演员。然后呢，也就是因为这样子，他们就把这一片沙漠称为巴勒姆历史。这个是我们倒数第二个景点。然后这个结束之后，我们会去布吉达拉达比斯。这边的部分呢，就是萨法纳草原，然后这边呢是天线宝宝山丘，你们看它有没有像那个天线宝宝里面的那个场景？天线猪 d i p s y 啦啦，哦，<笑>中文的天线宝宝歌怎么唱？我不会，我不会。其实刚刚我们走过去的时候，四只天线宝宝它根本就在那里坐着，它也很辛苦，风很大，但天气也是蛮热的。然后看到很多游客来，它就站起来呀，这样。对呀、啊，超可爱的。我们还可以跟它拍照。然后如果你们在这个时间来布罗木火山的六月到八月的时候，新月的时候，你们还可以看到，就是在那些植物上面会结霜这样子。之前因为这个消息一出来，然后这边变得很多人来，因为大家都想看这个东西，因为没看过嘛，我们也没有看到。对，最近啊，六月到八月基本上是来布罗莫火山最好的季节，所以建议如果你们要来，一定要选这个时间，因为如果你们是其他时间来的话，比如说你们是年底来，可能你们会看不到整个日出，因为都是雾，然后又又会下雨，所以我觉得如果要来，一定要选六月到八月，没有其他时间了。所以我们也是赶在。八月，赶快！八月的时间最好，八月也是布隆莫火山最冷的时候。嗯，好啦，那我们的行程今天就到这里了，我们就结束了我们整个布隆莫火山的行程。耶！人生一定要来一次布隆莫火山，因为那个景真的是非常非常的美，就是无话可说，太美了，真的。
，一个赞，还有爱心。好了，我们的影片就先到这里了。喜欢我们的影片，记得按赞、订阅、加分享。我们下个影片见，拜拜。